Señor, gracias, Padre, que podemos estudiar tu palabra. Enséñenos hoy, Señor, la razón que a veces no crecemos en, en mi fe o mi amor, paciencia, Señor. Y, uh, enséñenos cuánto nos amas, Señor. Y gracias, Padre, que tú eres fiel. Llénanos con tu Espíritu Santo. Háblanos, Señor. Sánanos de todo, Señor, de todo problema. Bendice tu pueblo. En el nombre de Jesús oremos. Amén. Ok, este estudio se llama... Porque mi fe, mi amor um, y paciencia no crece. Y estamos en segundo de Tesalonicenses 1.3. Es algo que es muy importante para mí. Yo quiero siempre estar creciendo en Cristo. Y a veces crecemos solamente en la cabeza. <risa> ya yo sé más de la palabra de Dios, pero no estoy creciendo en mi camino con Dios. Y vamos hoy a hablar de algunas razones. ¿Qué es la razón que no estoy creciendo en Cristo? Y es la más bonita cosa que puedo hacer. Y entonces, uh, um, un, una cosa que necesito entender, y quiero que me escuches muy bien. Esa es la parte que Dios me habló más fuerte que todo. Si yo no creo que Cristo me ama personalmente, que me ama profundamente, con todo mi corazón, mi fe, mi amor, mi paciencia no va a crecer. Muchas veces solamente es como algo que está en la mente. No es algo que es uh, en uh, mi corazón. Oh, sí, yo creo que Cristo me ama. Claro, Él murió en la, cru en la cruz. Claro, yo creo eso. Pero muchas veces realmente no está en el corazón. Y una evidencia de eso es cuando algo malo pasa conmigo. Estoy enfermo o perdí mi trabajo. Y estoy como, ¿dónde estás, Señor? No me amas, ¿dónde estás? O tengo mucho estrés en mi vida. No debo tener tanto estrés en mi vida. A veces tenemos, a veces tenemos. Pero es una evidencia que no es suficiente y profundo que entiendo cuánto Él me ama. Y el problema de eso muchas veces es, es, era mi papá. Posible tú no tenías un papá, o su papá era un enojón, o no, nunca estaba, o no tenía amor por ti. Y sientes lo mismo con tu padre en el cielo, y no es así. Y muchas veces es una batalla para aprender eso, para entender cuánto él me ama. Y con eso, ah, tengo paz. Con eso me siento a gusto, con eso me siento amor en mi corazón. Que no necesito constantemente, ay, necesito algo, necesito a alguien, necesito que personas me acepten, que personas me amen, porque yo sé que Cristo me ama. Pero es algo que es muy profundo que tenemos que entender cuánto Él me ama. Y si no entiendo cuánto Él me ama, yo no voy a creer que Él, él va a cuidarme. Ay, tengo muchos problemas, entonces, ¿qué puede pasar en mi vida? ¿Qué puede pasar? Si no entiendo cuánto Él me ama. Y si no entiendo cuánto Él me ama, posible voy a ser más rebelde, o, o tener rebeldía en mi corazón. Ah, voy a hacer lo que yo quiero porque no, Él no me, me ama tanto. Tenemos que entender cuánto Él me ama a mí personalmente. No mi vecino. <risa> no el otro cristiano. No a Chema. No otras personas. Pero a mí, personalmente, tengo que aprender eso. O nunca, nunca va a crecer mi fe. Y mi amor y mi paciencia nunca va a crecer. Y vamos a mirar qué es la razón. Sí, uh, empezamos en Seguro de Tresonlicenses 1.3. Dice, <coughs> debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno. Por cuanto vuestra fe va, ¿qué? Creciendo. ¿Mi fe está creciendo o está bajando? ¿Tengo menos fe o tengo más fe? ¿Cómo me siento en mi camino con Dios? ¿Tengo más fe en Dios o menos? Creciendo. Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda. No solamente crece, pero abunda. ¿Para que Para con los demás. ¿Mi amor está abundando o está más bajito? ¿O estoy lleno de amargura? ¿O estoy lleno de, de cosas malas? ¿Cómo soy? Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Entonces Pablo estaba <coughs> perdón, escribiendo esa iglesia. Pablo estaba escribiendo esa iglesia 
para dar gracias también a Dios por ellos porque su fe estaba creciendo. Y eso es una cosa que está en el corazón. Por ejemplo, con sus hijos. Siempre quieres que sus hijos anden bien, que su fe está creciendo. Posible estás pensando en tu familia, tu hermano o tu hermana. Otros cristianos, quiero que ellos crecen en Cristo. Tienen más amor, tienen más paz, más fe. Pero, ¿qué es la razón que fe no crece? ¿Y qué es la razón que sí crece? Si no está creciendo, hay algo que está mal en tu vida. Hay algo que está mal. ¿Y qué es la manera principalmente que fe crece a través de qué? De pruebas. ¿Cuántos le gustan las pruebas? Uh, me gusta, me gusta. Otro, otro, señor. <risa> Creo que no, no llegamos a veces posible. Entonces, a través de pruebas, ¿qué es la razón? Porque en mis pruebas, mi amor, mi paciencia, mi fe va a crecer o va a cambiar a, a qué? Amargura o menos fe. Eso es lo que pasa. Hoy oh, estoy enfermo, estoy enojado con Dios, Él, no, puede, él no, no me ayuda, ya no voy a la iglesia, estoy enojado, ya no me voy. Voy a dar un castigo a Dios. <risa> No, su fe está bajando. ¿Pero qué es la razón? O posible tú tienes otro problema en su familia. Posible perdiste trabajo o perdiste uh, clientes o si tienes problemas con su hermano, lo que sea. Y sientes, Dios no me ayuda. ¿Dónde está mi Dios? ¿Dónde está? Y viene menos fe, más amargura en su corazón. Hasta que tú eres, vas a la iglesia no, estoy cansado, no creo. No, vamos por un cafecito o algo. O voy a McDonald's, me gustan los nuevos Big Bags. <risa> ¿Qué es la razón? En mis pruebas, eso es cuando prueba mi fe, mi amor. Eso prueba qué está en mi corazón. Entonces, tú no vas a saber si tu fe o su amor es real hasta que tienes pruebas. Es como es. Entonces, eso es la razón. Pruebas son buenas. Es como nos ayuda a crecer en Cristo. Pero necesito tener una buena actitud. Es como vas al gimnasio. Tus músculos van a crecer. Es lo mismo con, con tus pruebas. Debe ser así. Entonces, siempre persecución en la iglesia es algo bueno. ¿Qué es la razón? Porque quita a las personas que son falsos. Y tú tienes que decidir, voy a seguir a Cristo con todo mi corazón. Voy a ser como, como flojera. Entonces, vamos a mirar algunos ejemplos y quiero que fi fijamos mucho en mi propio corazón. ¿Qué, ¿Qué está pasando conmigo? ¿Estoy creciendo en Cristo, en mi fe o peor? Y vamos a mirar un ejemplo malo primeramente en la Biblia. Era Israel en el desierto. Dios le rescató de Egipto con Moisés. Ellos cruzaron el Mar Rojo. Ellos estaban en el desierto con nada. Ellos no tenían comida, ellos no tenían carros, ellos no tenían un refri, nada. Ellos tenían que confiar en Dios. Ellos tenían, la mayoría tenía confianza en Dios en el desierto, no. Pero yo creo que una de las razones es porque ellos no creyeron que Dios le amó a ellos completamente. Eso tengo que aprender, escúchame muy bien. Eso es tan importante que Dios me ama personalmente. Que Él quiere bendecirme personalmente. Si no entiendo eso, mi fe no va a crecer. Vamos a mirar lo que pasó con Israel en el desierto. Salmo 78, 14. Les guió de día con nube, nube y, y toda la noche con resplandor de fuego. Endió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos. Pues sacó de la peña corrientes y hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a que pecar contra el Dios. Que rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Entonces ellos siempre estaban quejando. Ay, no tenemos nada de comer. No tenemos agua. No tenemos eso. No tenemos eso. ¿Por qué no tengo? ¿Por qué no tengo? Dios no me ama. Dios no me cuida. ¿Dónde está mi Dios? Y eso es lo que podemos caer, ¿no? Podemos pensar, ¿dónde está mi Dios? Él no me ama. Él no me ama. ¿Qué está pasando? Y eso es la razón. Pruebas son buenas para enseñarme. Hoy necesito arrepentirme de algo. Necesito cambiarme de algo. Pero había dos hombres que tenían fe. Ellos creían en el amor y poder de Dios. ¿Quién era? Josué y Caleb. 
Y ellos tenían fe, ellos creían en Dios que Él tenía amor por ellos en el profundo de sus corazones. Entonces vamos a mirar Números 14.7 que dice, Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, La tierra por donde pasamos para uh, reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradará um, de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los uh, comeremos como pan. Su ámparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces, miramos aquí que ellos tuvieron fe. Pero quiero que me escuches muy bien. Yo creo que ellos también creían que Dios tenía amor por ellos específicamente. Por mí personalmente. Posible perdiste tu trabajo. Puedes enojar y, Señor, ¿dónde estás y qué está pasando? Ay, no entiendo. ¿No me amas? ¿Dónde estás, mi Dios? Pero si tú crees que Él te ama profundamente, oh, bueno, Él me ama, Él va a cuidarme. Él va a darme otra cosa. Él va a guiarme en sus caminos. Él me ama. Él me ama completamente. Él va a cuidarme. Y tengo paz en mi corazón. Esa es la razón. Tu fe nunca puede crecer mucho si no crees que Cristo te ama profundamente en su corazón. Nunca. ¿Qué es la razón? Si tú crees que, bueno, well, Cristo me ama poquito. Él solamente siente mal por mí, me salvó porque soy un pecador. <risa> me llama poquito y Él está molesto conmigo constantemente. No vas a tener fe que Él va a cuidarte. Vas a sentir, ah, posible sí, posible no. Pero si entiendes el amor de Dios, Él me ama, es sin condiciones. Él siempre me ama, aunque yo tenga un mal día o buen día. Él siempre me ama, puede tener paz. Él va a cuidarme. Él va a cuidarme. Entonces, a Israel, ellos estaban llenos de, de, de incredulidad. Ellos no creían en el amor de Dios. Ellos no creían que Dios va a cuidarlos. Ellos siempre estaban quejando, quejando, quejando en cada problema que ellos tenían en el desierto. Y muchas veces hacemos eso nosotros. Pero si creo en su amor, Cristo murió por mí en la cruz. Él me ama. Él me ama. Él va a cuidarme. Y vamos a mirar que pruebas son como oro. Son como oro. Muestra lo que está en mi corazón. ¿Cómo personas necesitan purificar oro? Ellos tienen que, ¿qué? Calentarlo. ¿Y qué pasa cuando tú vas a calentar oro? Sube, sube a la superficie todo lo que es feo. Eso pasa con tus enojas, ¿no? <risa> cuando tú enojas, se ve muy caliente. que sube a la su superficie? Todo lo malo. Y Dios necesita quitarlo. Y él dice, hijo mío, tengo que quitar eso. Tienes que arrepentir de eso. Eso son las pruebas. Entonces, puede ser que tú tenías un gota en tu casa. ¿Cómo vas a... algo está goteando? ¿Qué, ¿Cómo vas a reaccionar? ¡Ay, Señor, ¿por qué? ¿O vas a confiar en Dios? Entonces, en 1 de Pedro 1.7, ¿qué dice? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precios, preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, eh, uh, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Entonces, mis pruebas me muestran qué está en mi corazón. Y con mis pruebas, yo voy a crecer en mi fe con Cristo en mi amor y mi paciencia, o voy a tener menos. Depende de mi actitud y mi corazón. Entonces, vamos a hablar primeramente de las cosas que son, los, los son más obvios que tenemos que hacer para tener más fe. Primeramente, necesito estar en la palabra de Dios cada día. Necesito estar estudiando la palabra de Dios cada día. Muchas personas son, ¿por qué no tengo tanta fe? Oh, bueno, ¿dónde está tu Biblia? Oh, tengo que buscar. <risa> Entonces, tenemos que estar en la palabra de Dios cada día, orando cada día, pasando tiempo con Dios cada día. Si no estoy haciendo eso, no voy a tener paz. Es como es. Voy a estar en la carne constantemente. Es como es. Porque somos débiles, cada uno de nosotros. 
Dice en Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si quieres tener más fe, más paciencia, más gozo en su vida, más amor, tienes que estar en la palabra de Dios. Entonces, vamos a mirar algunos ejemplos en la Biblia que son muy buenos de entender. ¿Cómo estoy yo? ¿Estoy creciendo en mi fe o está bajando? ¿Mi amor está creciendo o bajando? Un ejemplo que me gusta mucho que es, está usado constantemente es el, el, la vida de José. Era un buen hijo con 11 hermanos. ¿Y qué pasó con él? Él era un buen hijo. ¿Pero qué pasó con él? Él era muy fiel a su papá, pero él era tonto con sus hermanos. Él siempre fue con su papá. Papá, ¿escuchaste lo que ellos están haciendo? ¿Y qué pasó con sus hermanos? Muy enojados. Hasta que finalmente, ¿qué pasó? Le vendieron a Egipto. Y él estaba en Egipto. Y eso es cuando tenemos que entender. Él era buen hijo. Él era fiel. Pero él tuvo pruebas muy grandes. Y muchas veces pensamos, soy un buen cristiano, ¿por qué tengo tantos problemas? Vamos a mirar, pruebas son normales. Es normal. Tenemos que entender eso. Muchas veces somos enojados con Dios. Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Esa es la razón. Tenemos que leer la Biblia. Es normal. Es normal de tener pruebas. Muchas veces horribles. Es normal, pero Cristo está conmigo. Entonces, él sufrió. Él, 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 sus hermanos le vendieron. Él estaba en Egipto con Potifar, fiel en una casa de Potifar. ¿Y qué pasó? Él era fiel. Buen, buen creyente en Dios. Él, él podía pensar, ah, todo está bien, tengo mi salario, tengo todo lo, lo que necesito, soy un buen empleado, estoy tratando todo bien, y ¡pum! Ya, desaparecieron porque, ¿qué? Su esposa acusó a él de violarla. Y él podía hacer que, Señor, ¿dónde estás? ¿No me amas? ¿Dónde estás? ¿Por qué no estás conmigo? Pero él entendió, escúchame muy bien, que Dios le amó. En el profundo de su corazón, Dios me ama. Él está guiándome. No entiendo lo que está pasando en mi vida, pero Él está guiándome. Él podía bajar en su fe o subir en su fe. Él subió. Entonces, yo necesito entender cuánto Él me ama. ¿Y qué pasó? Él tenía buen corazón. Él entendía el amor de Dios, José. Él entendía, aunque malo pasó con él, Dios quería usar el malo para qué? Para lo bueno. Posible algo muy malo pasó en su vida y tú eres, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? No entiendo. Puedes enojar con Dios. Puedes decir, Señor, no entiendo. Ya no voy a la iglesia, ya no voy a leer la Biblia, no voy, ya voy a rebelar, voy a hacer lo que quiero. Pero José, ¿no? Él todavía confió en Dios, porque Dios muchas veces usa lo malo en tu vida, pruebas, problemas, duras, para cambiar para lo bueno. ¿Y qué pasó muchos años después? Dios finalmente, o oh, después, Josué, de, de ser acusado de violar, él estaba, ¿dónde? En la cárcel. Aún más, muchas veces somos así, ah, ok, Señor, voy a, voy a confiar en ti, voy a confiar en ti. Tengo dos pruebas, tres pruebas, pero uno más, ya, ya no. <risa> y él ya está en la cárcel por años. Y él podía enojar con Dios o él podía creer, Dios me ama. Yo no entiendo lo que está pasando, pero él me ama. Y finalmente, ¿qué pasó? Había una hambruna. Y todos sus hermanos y su familia necesitaban ir a Egipto. Y no puedo decir toda la historia esta mañana, pero ¿qué pasó? Sus hermanos tenían mucho miedo de José. Ellos tenían mucho miedo de José que él va a querer venganza. Y muchas otras personas van a querer. <ríe> me vendiste, me causaste tantos problemas, quiero venganza, estoy enojado, perdí muchos de mi vida, perdí muchos años de mi vida, tantas cosas pasó en mi vida, hoy oh, yo, yo voy a hacer venganza. Pero mira la actitud de él. Es lo que tenemos que tener. Dios me ama. Él me cuida. Aunque cosas malas pasan. Génesis 50, 17 dice, Así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado. Porque mal te trataron. Ellos tenían mucho miedo que José va a querer venganza. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de, del Dios de tu Padre. 
Él, sus hermanos están pidiendo perdón. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, Enos aquí, por siervos tuyos. Y les respondió José, eso es la clave. Tienes que meditar en eso. No temáis, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Dios, Dios es fiel de juzgar, de guiar todo. ¿Acaso estoy yo en el lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí. Algo mal pasó en su vida. Algo mal pasó y no entiendes por qué. Mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy para mantener en vida a mucho pueblo. Si tú entiendes en el profundo de su corazón que Dios me ama, Él va a cambiar todo para lo bueno. Tenemos que entender eso en el profundo de mi corazón. Ok, tengo paz. Dios va a guiarme en todo. No entiendo por qué ellos permitieron a alguien robar mi carro o algo. No entiendo. Pero Dios va a cambiar todo para lo bueno. Porque Él me ama. Y si no creo en lo profundo de mi corazón que Él me ama... Oh, voy a estar enojado, voy a las fiestas, voy a hacer lo que quiero cuando yo quiero. No voy a hacer las cosas que Dios quiere. Él no me llama. Esa es la razón. Tu fe nunca va a crecer hasta que tú entiendes cuánto Él te ama. El mundo hace eso cada día. Ah, Dios es malo, mira todo el maldad. ¿Quién está haciendo el maldad? ¿Nosotros? ¿El diablo? ¿Dios no? Entonces, si tú entiendes cuánto Él me ama, Él va a cambiar todo para lo bueno. Mira lo que dice en Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, um, tenemos que leer la Biblia y cuando estamos leyendo la Biblia, oh, yo entiendo cómo Dios hace las cosas. Él usa las pruebas. Otro ejemplo en la Biblia que es, es muy bueno es la vida de David. David era muy buen muchacho. Él estaba cuidando las ovejas. ¿Me acuerdas que Samuel pensaba que sus otros hermanos que eran muy altos, muy guapos? Y Dios dijo, no, 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 no. Tienes que mirar dónde? En el corazón. Y David tenía mucho talento, muchos dones. Y Dios dijo, tú vas a ser uh, rey. Y escúchame muy bien. Si Dios le puso di uh, rey inmediatamente, ¿qué crees que va a pasar con su cabeza? Uh, du, 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 du. Gigante. Dios necesitaba que darles pruebas para que él aprende cuánto Dios le ama. Y que aprende cuánto Dios es fiel en cada situación. Para aprender humildad, que él no puede hacer nada sin Dios. Y muchas veces personas son muy impacientes. Ay, quiero mi, mi, mi trabajo increíble en un día. Y no buscas a Dios lo que él quiere, quiere un día. Y toma tiempo a veces. Dios sabe. O quiero mi grande ministerio inmediatamente. Y Dios necesita trabajar en su vida primero. Dios sabe lo que Él hace. Y David estaba huyendo de Saúl por 10 años. Él quería matarlo. Él podía decir, uh, hola, Dios. <risa> Porque Él está persiguiéndome. Porque quiere matarme. ¿Qué está pasando? Él podía enojar con Dios. Él podía decir, ah, ya, 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 no voy a buscar a Dios. Ya, 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 estoy enojado. Dios no me ama. Pero si tú amas, a, sabes que Dios te ama con lo profundo de su corazón. Oh, bueno, tengo muchas pruebas, pero Dios está en control. Él tiene una razón por las pruebas. No entiendo, pero Él sabe. ¿Y qué pasó durante los años que David estaba huyendo? Él escribió los salmos. Gracias a Dios que él tenía tantas pruebas. Gracias a Dios que José tenía tantas pruebas. Porque podemos mirar su ejemplo, ¿no? Entonces, y después de los 10 años, David era mucho más humilde. Él confió en Dios. Él estaba orando mucho. Él cantaba para Dios. Él maduró mucho en Dios. Dios está en control. Pero si no entiendo cuánto Dios me ama hasta el profundo de mi corazón, voy a enojarme. Voy a hacer lo que yo quiero cuando yo quiero. Voy a hacer tonterías. Yo estaba leyendo en el periódico otro día, muy triste, esa artista en el otro lado. Ella estaba muy enojada 
porque su, su hijo es muy triste, tenía una un cirugía para ser un transexual, era homosexual, era bien enojada y todo, en, enojada con Dios y todo. Yo estaba pensando, ella no entiende cuánto amor él tiene para ella. Y Dios es santo, Él hace las reglas, Él, él hace los mandamientos, nosotros no. Ella no entiende, está enojada con Dios y Él es, quiero bendecirte. Y Él mandó a su Hijo para morir por ella. Y muchas veces es lo mismo con nosotros. No entendemos cuánto Él me ama. Entonces, mi fe va a crecer si, tengo, si siento hasta profundo de mi corazón que Él me ama. Voy a darte un ejemplo. Mi hija, mi hija, si ella tiene hambre, no creo que ella está como, hmm, no sé si mi papá va a querer. <risa> no sé si mi papá va a querer de darme un taquito, posible él va a querer de causarme problemas o quiere, no quiere cuidarme. Ella nunca entra en su mente, ella no está preocupada. Debe ser lo mismo con nosotros. Mi papá en el cielo me ama, me cuida, pero tengo muchos problemas a veces, pero Dios sabe lo que Él hace. Y Él es amor. Y cuando yo entiendo personalmente cuánto Él me ama, voy a tener paz en mi corazón, voy a tener más amor, voy a tener más paciencia. No voy, voy a ser tan inseguro o insegura que necesito a alguien, un amigo, una amiguita, y necesito esta cosa para que personas me acepten, o necesito eso o esa, un esposo, una esposa, cualquier cosa inmediatamente, porque yo sé que Cristo me ama, Él es mi mejor amigo, y con eso, ah, yo tengo paz. ¿Qué más necesito hacer para que mi fe crece? Necesito entender el poder de Dios, el poder de Dios. Muchas veces tenemos muchos problemas y somos, ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tengo muy... Pero no estamos mirando quién? A Dios y su poder. Él puede hacer cualquier cosa en cualquier momento. Jeremías 32, 27. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? No creo que Dios, oh, Alma, lo siento, tienes muchos problemas, pero hoy es demasiado, no puedo. <risa> ok, no, 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 si es algo chiquito, puedo darte una aspirina, pero más fuerte, no, no, no puedo. No, tenemos que entender, Él tiene todo poder. ¿Qué más necesito hacer? Sinceramente, nosotros tenemos un tiempo más fácil que en toda la historia. ¿Qué es la razón? Tenemos tanta información, tenemos toda la Biblia, es tan fácil de leerlo. También podemos mirar la cruz. Cuando yo tengo dudas en mi corazón que Él me ama, necesito mirar la cruz. Necesito pensar, Él sufrió tanto por mí. Él me ama personalmente. Él murió, Él sufrió. Y muchas veces... Somos como, bueno, Señor, gracias que moriste por mí en la cruz, pero no creo que ya quieres ayudarme con otra cosa. <risa> ¡Qué ridículo! Es una mentira del diablo. El diablo dice eso. El diablo dice, ah, tú no eres perfecto. Dios no va a ayudarte. Y Dios no te ama. Y Él no está. Mira tantos problemas que tienes. Él no quiere. Son puras mentiras. Romanos 38, 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Él está diciendo, si Dios mandó a su Hijo, ¿cómo Él no quiere ayudarte con su trabajo, con su familia, con su casa, lo que sea? Él me ama. Y si tú entiendes con todo su corazón cuánto Él me ama, vas a rendir su corazón más fácilmente a Dios, ¿no? Ok, Señor, eso es lo que tú piensas es el plan que yo debo hacer por mi vida. Yo voy a hacerlo porque tú me amas tanto. Yo tengo confianza en ti. Voy a hacerlo. Yo no voy a ser como rebelde constantemente porque yo sé que me amas tanto. Cuando tú dices, yo no debo tener amigos en el mundo, Señor, tú sabes lo que es el mejor para mí. Yo no voy a hacerlo. Solamente voy a evangelizarlos, pero mis, mis mejores amigos deben ser cristianos. Señor, tú sabes lo que es el mejor para mí porque me amas. O oh, sí, Señor, si tú dices que no debo estar haciendo esas malas cosas, tú sabes lo que es el mejor para mí. 
tú eres amor, entonces voy a hacerlo. Entonces es tan importante que entiendo cuánto Él me ama. Y Él no es como papás en este mundo. Él es perfecto. Tu fe nunca va a crecer mucho hasta que tú entiendes en el profundo de tu corazón cuánto Él te ama. La otra cosa que tenemos que entender estudiando la Biblia es que las maneras de Dios son más altas que yo puedo pensar. Muchas veces pensamos, ay Señor, ¿por qué eso pasó? ¿Por qué eso pasó? ¿Por qué eso pasó? Y Dios está pensando, uh, tu mente es demasiado chiquito. <risa> tú no puedes entender, mis maneras son más altas y tú no puedes saber. ¿Qué dice la palabra de Dios de eso? Es ahí es 55, 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, Dios sabe lo que es el mejor para nosotros. En el tiempo que David estaba huyendo de Saúl, él no tenía ninguna idea por qué. Cuando José estaba en la cárcel, él no tenía ninguna idea por qué. Pero si entiendo pruebas son normales, yo no voy a estar loco cada vez que tengo un problema. Voy a entender que es normal porque Dios usa las pruebas, pero Él hace lo que es el mejor para nosotros. Entonces, es normal para un cristiano sufrir. Es normal. Pero otra vez, si entiendes cuánto Dios me ama, ok, Voy a rendir mi corazón como tú quieras, Señor. Voy a ser mi mejor, pero ya no voy a estar como tan loco, tan preocupado, preocupada. Señor, tú sabes. Si tú quieres que voy a tener este problema, bueno, gloria a Dios. Si tú quieres que voy a tener esta enfermedad, gloria a Dios. Si tú quieres quitarme esta amistad, gloria a Dios. Tú sabes, Señor, porque tú eres amor. Y muchas veces somos como, pero soy un cristiano porque tantas cosas están pasando. Es normal. Mira, primero de Pedro 4.12. Amaros, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconte aconteciese. Entonces, Pedro está diciendo directamente, no os gustas, es normal, es normal. Pero Dios está con nosotros en medio de las pruebas. Muchas veces estamos como, Señor, quítame esta este, uh, prueba, quítame esta prueba, o enfermedad, o mal trabajo, o lo que sea, problema. Y Dios dice, no, pero voy a estar contigo en medio de la prueba. Quiero que tú aprendes cómo confiar en mí, cuánto te amo, cuánto te quiero, cuánto te quiero guiarte. ¿Qué pasó? Me gusta mucho cuando... Um, Daniel estaba <coughs> en Babilonia <coughs> y el rey Nabucodonosor, él dijo, oh, voy a echar todos los ayudantes de Daniel en el horno de fuego. Y pensamos, ah, eso nunca va a pasar, nunca va a pasar, no voy a pasar por esta prueba, nunca voy a pasar. Pero si pasa y tú eres, ¿Huh? ¿por qué? ¿Pero qué pasó? Vamos a mirar en medio del horno. ¿Quién estaba con ellos? Daniel 3, 25. Y él dijo, he aquí, yo veo cuatro varones sueltos. Pero ellos echaron solamente tres. Que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Jesús estaba con ellos en el fuego. Entonces, no es muy difícil... Tengo que entender cuánto Él me ama. Tengo que meditar y pensar en eso. Si Cristo sufrió tanto por mí en la cruz, Él me ama a mí personalmente. Él no está molesto de escuchar de mí. Él me ama. Y Él tiene un amor que nunca cambia. Él no es como nosotros, que un día, oh, bueno, voy a amarte si, si me tratas bien y si no, no. Su amor nunca cambia. ¿Qué? Entonces miramos razones por qué mi, mi fe crece y no crece. Uno es que no entiendo cuánto Él me ama. Uno es cuan, no entiendo cuánto Él me ama. Otro es necesito estar en la palabra de Dios y oración si quiero que mi fe crece. Pero número tres, necesito ser que obediente, obediente. Otra vez, su fe nunca va a crecer si tienes un corazón que no es obediente. ¿Qué es la razón? 
Yo no puedo tener fe si estoy lleno de desobediencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú quieres un novio. Oh, quiero este novio y no es de Dios. Y voy a querer lo que yo quiero cuando yo quiero. Y Dios está hablando en su corazón que no, no lo haces. Vas a tener problemas. Es un papá en el cielo diciendo, vas a tener muchos problemas, pruebas. No lo haces. Y tú eres, sí, voy a hacerlo. Sí, voy a hacerlo. No vas a tener fe. ¿Qué es la razón? Porque tú estás haciendo lo que tú quieres. Entonces, pero si soy obediente, ok, Señor, guíame en las personas, la persona que tú quieres. El hombre, el, la mujer, la persona que tú escoges. Mi fe va a crecer cuando estoy obedeciendo al Señor. ¿Qué más necesito hacer para tener más fe, más amor, más paciencia? Necesito perdonar, necesito perdonar. Si no voy a perdonar a personas, mi fe, mi amor, mi paciencia nunca va a crecer. Eso es algo bien, bien importante. ¿Qué es la razón? Alguien que está lleno de, de, de enojo, lleno de amargura, su fe no va a crecer. Porque todo el tiempo estás pensando, no puedo creer lo que esa persona hizo a mí. No puedo creerlo. Dios no va a ayudarme. Porque Dios no está juzgándolos. Porque no un relámpago lo mata. <risa> porque algo no cae del cielo para matarles. Todo el tiempo estás pensando en eso. Su fe no va a crecer. Pero si crees en el amor de Dios, completamente profundo de su corazón, Dios va a hacer lo que es bueno en su tiempo. Dios es fiel. Posible no va a juzgar inmediatamente. Posible solamente van a juzgarlos después de la muerte. Pero Dios es amor. Él sabe lo que es el mejor. Tienes que perdonar. Otra cosa que tenemos que hacer si queremos que nuestra fe y amor y paciencia crece, necesito tener amor. Necesito tener amor. Y la única manera que puedo tener más amor por la gente es que me siento completamente seguro con mi amor, con mi Cristo. Eso es tan importante. Por ejemplo, posible has mirado una nueva pareja. Ellos son como... Uh. <risa> es como... El, ellos tienen los avisitos y... Uh, y corazoncitos. Pues. <risa> y nada te molesta. Ellos y son como... Es porque ellos están seguros en este momento en su relación. ¿Me explico? Pero, ¿qué pasa siempre con eso? <risa> siempre cambia, siempre tiene problemas o eso. Pero con Dios, eso nunca debe cambiar. Siempre, siempre, siempre puedo sentir seguro en mi relación con Cristo. Que Él siempre me ama, siempre me cuida. Y cuando me siento que estoy amado con Cristo perfectamente bien, que yo tengo amor para dar a otras personas. Pero si me siento muy vacío en mi corazón y me siento que no tengo nada de amigos, no tengo nada de nada, ¿qué? Siempre voy a estar agradando cualquier cosa. Necesito un amigo, necesito una amiga, necesito llenar mi corazón con alcohol, con personas, con, con drogas, con, con ministerio, con cualquier cosa. Pero si estoy seguro en mi corazón, con el amor de Cristo que Él me ama, ok, Señor, como tú quieras. Y tengo paz en mi corazón. Otra cosa que necesito hacer si quiero tener más amor, más paciencia, es no debo buscar riquezas primero. Debo buscar a Cristo primero. Eso puede quitar todo de su fruto de fe en su vida. ¿Qué es la razón? Ay, siempre, todo el tiempo estoy buscando. Quiero este carro. Quiero esta casa. Voy a hacer todo lo que puedo para tener más dinero, para tener eso y eso y eso. Claro, necesitamos trabajar, pero Dios necesita ser primero. Mi fe nunca va a crecer si estoy haciendo. Otra cosa que necesito hacer que es muy, muy, muy importante. Siempre tengo que tener mis, mis, mis ojos, mi vista en Cristo. Siempre. Pero el problema es muchas veces estamos mirando nuestras pruebas todo el tiempo. Y estoy, estoy uh, triste o estoy muy uh, uh, lleno de ansiedad o estoy muy uh, preocupado. ¿Qué, ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con ese problema? Pero si tengo mi vista en Cristo, oh, Él me ama, Él me cuida, Él me ama, su, su amor nunca cambia. Oh, estoy bien, estoy bien. Dice en Isaías 26, 3. Tú guardarás con completa paz aquel cuyo pensamiento en ti perseverará, porque en ti ha confiado. Oh, mi vista está en Cristo, Él va a cuidarme. 
Él va a cuidarme. Que es un ejemplo que es chistoso y triste a mí. <risa> Cuando yo estaba en secundaria, yo era un poquito gordito. Ustedes saben eso. Y algunos hombres querían como pelear conmigo. Yo tenía miedo mucho. Y, y yo era gordito. Y era, ellos eran mucho más grandes que yo. Pero finalmente un día en clase uh, gimnasio, no sé por qué, pero otro amigo, él empezó, de, creo que era Dios, él empezó de, de querer de protegerme. Y yo era, mm, qué bueno. Entonces yo recuerdo un día los malos querían venir y molestarme. Él solamente levantó su, su mano así y ellos oyeron porque él era muy grande. Y yo era, ah, tengo paz. Es lo mismo con Dios. ¿Entiendes cuánto Él te ama del corazón? Ah, si entiendo cuánto Él me ama, mi fe crece muchísimo, muchísimo. ¿Qué es la razón? Oh, perdí mi trabajo, pero Dios me ama tanto, Él va a guiarme en otro camino. ¿Tengo una enfermedad? Oh, bueno, Dios sabe lo que es el mejor. Posible Él está dándome eso para que yo pueda ministrar a otras personas. Yo tengo este problema en mi familia con mis hijos... Oh, Señor, pero tú me amas tanto, posible me diste este problema para que yo pueda tener más paciencia. Entonces, ah, yo entiendo cuánto me ama. Mi fe crece mucho. Dios puede hacer todas las cosas. Y eso finalmente es la razón. Las pruebas me ayudan a crecer en Cristo si mi actitud está bien. Santiago 1.2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa. Muchas veces queremos salir de la prueba. Pero Dios dice, no, tienes que aprender la lección. Para que seáis perfectos y cabales sin, uh, sin que os falte cosa alguna. Entonces, ¿qué efecto de pruebas tiene en mi vida? Somos, soy como los judíos en el desierto. Ellos no tenían agua. ¡Ay, Moisés! ¿Dónde está el agua? Nos llevaste para matarnos en el desierto. ¿Por qué ten no tenemos pan? ¿Por qué no tenemos eso? ¿Enojas inmediatamente? ¿O confías en Dios? Él me ama. Él va a cuidarme. Él me ama. Él sabe lo que es el mejor para mí. Él sabe sus necesidades. Cuando tú miras a sus hijos, si tú eres un buen papá, Ay, tu, tu corazón es, ay, quiero bendecir a mi hija, quiero bendecir a mi hijo, quiero guiarlos, quiero protegerlos. ¿Crees que tu papá en el cielo es diferente? No. Él es muchísimo mejor. Bueno, completamente mejor. <risa> es como es. Entonces, Cristo te cuida, Dios te ama, y cosas pasan, Él tiene razones por las cosas que Él hace. Entonces, esta semana quiero que estás meditando en la cruz. Meditando, eso es pensar, no es como yoga. Oh, eso está mal. Muchos cristianos ya están haciendo en las iglesias. Yoga es pecado, para que sepas. Tiene raíces de uh, hinduismo. Tiene uh, raíces de hinduismo. Y entonces, no debemos hacer eso. Meditar para un cristiano es pensar y pensar y aplicarlo a mi vida. Meditar en la cruz. Cristo me ama personalmente. Entonces, cuando Él tiene mandamientos en la Biblia, es como nosotros. Hijo, hijo, no haces eso porque te amo. No haces eso porque te amo. Y si tú entiendes cuánto Él te ama, ok, Señor, tú sabes. Tú me amas. Hija, no pones tu mano en, en estufa porque vas a lastimarte. Ok, mamá, tú sabes. Ok, papá, yo no voy a hacer eso. Entonces, Dios sabe Dice en Gálatas 5.22, Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, macedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces todo eso es junto. Todo junto. Viene junto. Pero empieza con el amor de Dios. Empieza con el amor de Dios. Él me ama profundamente. Y finalmente, si tú haces todo eso... Vas a tener descanso en su corazón. ¿Cuántos de ustedes quieren más descanso en su corazón? Puedes tenerlo. Puedes tenerlo. Si tú sabes que alguien va a cuidarte, voy a darte un ejemplo del mundo. De repente alguien muy, muy rico <risa> dice, ok, voy a cuidarte por toda su vida. 
y tú eres, oh, no necesito preocuparme por nada. No es lo mismo con Dios. Él es más rico. Él va a darnos lo que es el mejor para nosotros, más que nosotros pensamos. Entonces voy a tener descanso en mi corazón. Dice en Hebreos 4.9, Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿Qué significa eso? Ya no estoy haciendo mis obras, estoy buscando la obra de Dios. Estoy buscando lo que Dios quiere. Estoy poniendo Cristo primero en mi vida. Señor, ¿cuál trabajo que tú quieres? No a mí. Señor, ¿cuál esposo o esposa que tú quieres? Señor, ¿cuál casa? Señor, ¿cuál carrera? Señor, ¿cuál amigos? Porque yo sé que me ama. Tú sabes lo que es el mejor para mí. Y muchas veces Dios es, es como, Ay, hijo, hija, quiero bendecirte, quiero guiarte, te amo. No me confías, pero te amo. Confía en mí, te amo. Y si entiendes cuánto Él te ama desde el profundo de su corazón, su fe va a crecer. Pero también necesitamos leer la palabra de Dios. Necesitamos orar. Porque es una batalla espiritual y somos um, débiles. Necesito perdonar, necesito ser obediente a Dios. Pero yo sé que Él me ama, entonces voy a hacer lo que Dios dice. Y debemos buscar a Dios primero, no las riquezas, pero a Él primero. Pero qué bendición. Creo que muchas veces Dios está diciendo, ay, tengo tantas cosas que quiero darte y no entiendes cuánto te amo. Su amor nunca cambia. Y claro, si eres un rebelde y un día Dios va a decir, oh, te amo, pero voy a darte una algara. <risa> Yo hago eso con mi hija, a veces, pero siempre amo a mi hija. Su amor de Dios nunca, nunca, nunca cambia. Y con eso mi fe va a crecer. Mi amor va a crecer. Estoy lleno del amor de Dios y tengo algo para dar a la gente. Mi paciencia va a crecer porque ay, entiendo que Dios me ama. Entonces, lo que Dios está haciendo en mi vida es el mejor. Entonces, esas es son la, las razones que fe no crece o sí crece. Oremos. Señor, gracias, Padre, que tú eres fiel con nosotros, Padre. Que gracias por tanto amor que tienes por nosotros, Jesús. Ayúdanos a entender el profundo de nuestros corazones cuánto nos ama, Señor. Para que tenemos paz, que tenemos un Padre en el cielo que nos cuida, que nos guía, que, que es normal para tener pruebas y problemas como, Dani, uh, como David y como uh, José. Y Señor, ayúdanos, Padre, tócanos, ayúdanos a rendir nuestros corazones completamente porque tú sabes lo que es el mejor para nosotros, Señor. Y gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús, oremos. Amén. Amén.